बिस्मिल्लाम असलम सामाइन बाबे इलम में खुश आमदी कैसे है आप सब उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे सामाइन कुछ बड़ा करने के लिए मेहनत भी सख्त करना पड़ती है आजमाइशे भी कड़ी आती है राह भी दुशवार होती है लेकिन अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखे और ये जान लें की सोना भट्टी में पक पक कर ही कुंदन होता है अगर आप में अपने ख्वाब पूरे करने की सच्ची तड़प और लगन है तो रास्ते का कोई पत्थर कोई कांटा आपको रोक नहीं पाएगा आज मैं आपको अमाम गजाली की इलम हासिल करने की सच्ची लगन तड़प और मेहनतों कावश की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप में भी अपने ख्वाब पूरे करने का जोशो जज्बा और तड़प पैदा हो जाएगी इससे पहले याद दहानी करवा दूं कि बाबे इलम पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लाइक कॉमेंट और ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर करें जी तो सामाइन ईरान के शहर तोस के कस्बा गजाल में 450 हिजरी व मुताबिक दस में एक बच्चे की विलादत हुई जिसे आज हम हजतुल इस्लाम अमा मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं अमाम गजाली को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम की बारगाह अकदस में कुर्बो कबूलियत का मकाम मिला हुआ था आपने तकरीबन दो के करीब किताबे लिखी इनका मकामो मर्द तबाह में अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती आज मेरा मकसद सिर्फ एक वाक्य सुनाना है कि कैसे मेहनत और कावश से उन्होंने इलम हासिल करने के सफर का आगाज किया समन गजाल गांव का गरीब बच्चा इलम हासिल करने की लगन और तड़प में मुबला था फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके गांव में एक बहुत बड़ा उस्ताद एक अमीर जादे एक वढ़ेरे के बच्चे को पढ़ाने आता है वो उस उस्ताद ऐसी मिलने निकल पड़ा लेकिन हिम्मत न पड़ी चंद दिनों तक वो बच्चा उस्ताद को आते जाते देखता रहता और फिर वापस घर आ जाता लेकिन फिर एक दिन जैसे ही उस्ताद साहब रईस जादे को पढ़ा के निकले तो उनके पास चला गया उस्ताद ने घोड़ा रोका और पूछा बेटे क्या देखते हो उस बच्चे ने कहा उस्ताद मोहतरम आप उस्ताद हैं और मैं शागिर्द हूँ मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ इल्म हासिल करना चाहता हूँ उस्ताद ने कहा बेटा मैं सुबह आता हूँ और शाम को पढ़ा के वापस चला जाता हूँ मेरे लिए मुमकिन नहीं है किसी दूसरे बच्चे को तालीम देना ये टाइम की कमी मेरी मजबूरी है बच्चे ने कहा अच्छा उस्ताद मोहतरम मैं आपसे रास्ते में सवाल पूछ सकता हूँ उस्ताद ने इजाजत दे दी कि पूछ सकते हो उस्ताद ने सोचा होगा कि तीन चार सवाल होंगे खत्म हो जाएंगे बच्चे की तसल्ली हो जाएगी चला जाएगा लेकिन तारीख बताती है की पहला दिन था शागिर्द सवाल पूछ रहा था और उस्ताद जवाब दे रहे थे उस्ताद घोड़े पर सवार वापस घर जा रहे थे और शागिर्द पैदल चलता जा रहा था और सवाल करता जा रहा था एक सवाल पूछा दूसरा पूछा तीसरा चौथा पांचवा आखिरकार छह किलोमीटर खत्म हो गए लेकिन शागिर्द के सवाल खत्म न हुए फिर ये रोज का मामूल बन गया छह साल तक मुसलसल उस्ताद रईस सादे को पढ़ा के घोड़े पर वापस घर जाते और ये गरीब बच्चा पैदल छह किलोमीटर सफर तय करता और साथ साथ उस्ताद से सवाल करता जाता उस्ताद अपने घर दाखिल हो जाते और ये बच्चा फिर पैदल चल के अपने घर वापस आ जाता ये बच्चा अमाम गजाली के नाम से जाना जाता है ये छोटी सी कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वक्त के मुफ्त कोई चीज नहीं मिलती न इलम न इज्जत न शोहरत न मालो दौलत न दुनिया और न ही आखरत कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है अगर ये बच्चा ये कीमत अदा ना करता तो आज हम अमाम गजाली को ना जानते होते अगर ये बच्चा ये कीमत अदा ना करता तो आज हमारे पास कीमियाए सादत और इस जैसी दो सौ किताबे न होती अब अगर मकाम चाहिए मरतबा चाहिए इलम चाहिए इज्जत चाहिए शोहरत दौलत अलगर्ज जो भी चाहिए उसकी कीमत अदा कर दीजिए दिन रात एक कर दीजिए खुद को मिटा दीजिए फिर जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना ही मीठा होता जाएगा अपने रब से दुआएं कीजिए मांगिए क्योंकि दुआएं किस्मत बदल देती हैं बहुत शुक्रिया अमीन मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कॉमेंट करें और अगर आपने अभी तक बाबेलम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें 
और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। सामाइन मेरी वीडियोस अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें बहुत शुक्रिया कल तक के लिए इजाजत चाहती हूँ अल्लाह हाफिज